combattere la piaga degli infortuni e delle malattie professionali resta ancora un percorso in salita, soprattutto nel Molise, dove i dati sono peggio della media nazionale sia per gli infortuni che per le malattie professionali. Una regione, il Molise, è toccata ultimamente da gravi vicende di cronaca e da morti sul lavoro. In Molise i numeri non sono eh, incoraggianti, nel senso che abbiamo nel primo eh, quadrimestre eh, delle medie molto superiori a quelle eh, nazionali, sia come eh, numero di denunce pervenute all'Inail, per, sia per infortuni che per malattie pressionali che sono ancora più importanti. Gli investimenti non sono mai abbastanza su questa materia. Inail dà decenni oramai eh, con i bandi ISI eh, dà dei finanziamenti a fondo perduto alle imprese che vogliono investire in sicurezza. Gli investimenti per favorire la prevenzione sui luoghi di lavoro ci sono ma bisogna lavorare su informazione e semplificazione delle pratiche così come spiega il presidente del consiglio indirizzo vigilanza INA il Guglielmo Loi. La partita della sicurezza non si gioca Teoricamente si gioca praticamente applicando le norme, le leggi e i controlli e le misure che singolarmente le imprese e i lavoratori devono mettere in campo. Più formazione, più informazione, più cautela, più strumenti e ovviamente poi c'è il tema delle sanzioni e dei controlli che deve essere sempre ben presente perché il rischio infortunistico è sempre dietro l'angolo. Gli investimenti a livello nazionale ormai siamo a quasi un miliardo e mezzo, due miliardi di risorse che l'Istituto direttamente o indirettamente mette in campo per favorire la prevenzione. Però c'è un problema di procedura e di burocrazia che noi dobbiamo semplificare per far sì che il maggior numero delle imprese sia eh, come dire, toccato da questi investimenti, è il compito della direzione del Molise, del comitato provinciale INAL di Campobasso dove partecipano imprese e lavoratori, è senz'altro sensibile a questa tematica.